。ごきげんよう、漆黒のメタンよ。僕はズンダモンなのだ。ねえ、メタン。どうしたのズンダモン。一人でも魔人を倒せるようになりたいんだけど、僕でも組めるおすすめのデッキとかないの。それなら今回は、ワイルドカードなしで組める。セリアを使った魔人用デッキを紹介するわ。やったー。このデッキのゴールはこのような盤面を作ることよ水のトリプルが完成しているのだそれじゃあデッキを見ていくわ必要なのはイスンシンジュリアンアクアータミカエルガブリエルラファエルよあれセリアとヤスマサがいないのだその2枚は友達から借りるのよそうかアクアータとポジションがかぶっているから同時にデッキに入れられないのだそれじゃあセリアとヤスマサを借りてバトルスタートよ相手はアンブラ体力の高い魔人なのだ本当に倒せるのだまあ任せなさいまずはいらないカードで適当に攻撃するわいらないカードって何なのだジュリアンアクアータセリアヤスマサ以外のカードよいらないカードで攻撃している間に装備を紹介するわ分かったのだ装備はトリックを6つ確保してミスとトリプルを強化してちょうだいルーンも見たいのだルーンは水を強化するためにネプチュヌスの冷気を使っているわ装備もルーンも水を強化しているのだその通りよここでわざと魔人にやられるわやられてしまっていいのだラファエルで復活するから大丈夫よこれでガブリエルとミカエルのバフも乗るわトリックが4個増えて攻撃力が 100% アップしたのだここでイスンシンを引きたかったけど引けなかったのでカードを捨てるわ引けたのだイスンシンのバフを乗せましょう水カードの攻撃力が 70% アップしたのだバフを乗せるのは魔人にやられる前でもいいわよセリアとヤスマサも引きたいのでまたカードを捨てるわ引けたのだアクアータセリアヤスマサの順番に並べてセリアをリーダーにするわアクアータとヤスマサのおかげでセリアの攻撃力がすごいことになってるのだこれで魔人に追加ダメージが入るようになるわねあとはジュリアンがいる状態でトリックを消費して終わりよ本当に倒せたのだ最後にデッキのアレンジ例を紹介するわよろしくなのだまずセリアの火力を上げるためにイスンシンはもちろんルナ審判官アドン清掃大王本ギルドンを入れているわルナの月は魔法カードの攻撃力を上げるのだルナを持っていない人は周遊でもいいわね次にセリア発動後ジュリアンだけじゃ攻撃回数が足りない時用にオネストベルオフィオコースワイルドースカーを採用したわベルは確かパッシブで6回攻撃するカードなのだオフィオコースベルワイルドースカーの並びでオフィオコースをリーダーにすればベルが18回攻撃するわねすごい攻撃回数なのだベルを持っていない人は ATF、兵でもいいと思うわ英雄ランクのカードだから僕も持ってるのだ次に魔人の攻撃を遅延させたい時用に鋼鉄強戦士ジークとキモを入れているわキーカードを引く前にやられると困ることもあるもんね最後に夜射対策としてジュジュソナとツバスタインを採用したわツバスタインで時を戻せば夜者の力で変身したカードが元に戻るのだこれでセリアデッキの紹介を終わりにするわ最後まで見てくれてありがとうなのだチャンネル登録よろしくね。